Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Eckehard Rosbach. Ich bin evangelischer Pfarrer in unserer neu gegründeten Verbundkirchengemeinde Gammertingen in Trochtelfingen auf unserer schönen schwäbischen Kuppenalb. Wir feiern heute Morgen hier in unserem kleinsten Gemeindeteil in dem Weiler Heid auf dem Hofgut der Familie Lechler einen Gottesdienst im Grünen zum Thema Grill and Chill. Oder was hat unser Glaube mit Grillen zu tun? Geht es beim Grillen nur ums Essen, nur um die gute rote Wurst oder das Steak, nur ums Trinken? Oder hat Grillen auch einen Mehrwert? Geht es beim Grillen um mehr als ums bloße, schiere Essen? Darum soll es heute gehen und dazu möchte ich Sie jetzt ganz herzlich einladen, mit dabei zu sein. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen Ihnen und Euch allen heute Morgen zum 31. Mal Burren. Gottesdienst im Grünen hier auf dem Hofgut der Familie Lechler. Grill and Chill steht auf den Liedblättern. Grill and Chill, die haben Sie alle vor sich liegen auf den Tischen, Grill and Chill, oder was hat der Glaube mit Grillen zu tun? So ist dieser Gottesdienst überschrieben. Ja, Sommerzeit ist Grillzeit. Land auf, Land ab wird in diesen Sommertagen gegrillt und eine ganz große Supermarktkette wirbt auch damit. Jeder kann ein Grillmeister sein. Aber, liebe Grillgemeinde, Grill and Chill, was hat denn nur der Glaube mit dem Grillen zu tun. Und, so könnte man sich fragen, hat Jesus jemals gegrillt? War er vielleicht der größte Grillmeister aller Zeiten? Dazu werden wir nachher mehr hören. Jetzt singen wir aber auch unser erstes Lied, Himmel, Erde, Luft und Meer. Beten wir nun miteinander den unter dem Lied abgedruckten neuen Psalm. Wir beten diesen Psalm alle miteinander. Gott, du bist freundlich zu uns. Gib uns Gott deinen Segen. Dein helles Licht soll uns scheinen, damit wir deine Wege finden. Damit auf der heiklen Welt alle Menschen dein Heil erkennen. Gott, du bist freundlich zu uns. Gib 
uns Gott deinen Segen. Reißen sollen dich alle Menschen, Gott. Alle Menschen sollen dich preisen. Sie sollen lachen und fröhlich sein. Denn du kennst den richtigen Weg. Was du willst, das hören die Menschen. Gott, du bist freundlich zu uns. Gib uns Gott deinen Segen. Danken sollen wir alle Menschen, Gott. Alle Menschen sollen dir danken. Deine Erde schenkt für uns ihre Früchte, Gott. Du schaust freundlich auf uns. Alle Welt soll dich ehren. Gott, du bist freundlich zu uns. Gib uns Gott deinen Segen. bete weiter. Gott, Sommerzeit ist Urlaubszeit und ist Grillzeit. Wir danken dir für diese wunderschöne Jahreszeit. Du lässt für uns die Sonne vom blauen Himmel scheinen. Du lässt es regnen, wenn es nötig ist. Die Vögel singen, die Blumen blühen, die Felder reifen und wir dürfen die langen Tage in deiner Gegenwart genießen. Herr, wir möchten dich um deinen Segen bitten für diese besondere Zeit. Sei du bei jedem von uns gegenwärtig und schenke uns deinen Frieden. Amen. Amen. Wir hören jetzt die Schriftlesung. Jesus Christus sagt, mir gehört der Himmel und die Erde. Alle Menschen habe ich lieb. Darum gehet hin zu den Menschen und erzählt ihnen von meiner Liebe und ladet sie in die große Familie Gottes ein. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und daran denkt immer, ich bin bei euch, alle Tage, bis an das Ende der Welt. Wenn's euch gut geht, bin ich da. Wenn's euch schlecht geht, bin ich da. Ich bin oben im Himmel, bin unten auf der Erde. Ich bin immer da. Wie wichtig für Jesus gerade die Kinder sind, erkennen wir am Evangelium, wenn es da heißt. Und sie brachten Kinder zu Jesus, damit er sie segnete. Die Freundinnen und Freunde von Jesus aber fuhren die Kinder an. Ihr seid doch noch viel zu jung. Als das aber Jesus bemerkte, wurde er zornig und sprach zu ihnen. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht auf, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Hört gut zu, ich sage zu euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in den Arm, legte die Hände auf sie und segnete sie. Amen. Grill and chill, oder was hat der Glaube mit Grillen zu tun? Liebe Burengemeinde, seit einiger Zeit schon wieder werden Hochglanzwerbeblätter von den Supermarktketten aus in unseren Briefkästen hineingeworfen. Auch das Fernsehen lässt sich mit teuren Werbespots nicht lumpen. Let's Grill, feuerfrei für die Grillsaison 2019. Sommerzeit heißt es, ist Grillzeit. Und jeder und jede kann ein Grillmeister sein. Und ich habe gelesen beim Vorbereiten, der Trend in diesem Jahr geht ganz klar zum kurzfristigen spontan Grillen. Grillen soll ja komischerweise hauptsächlich eine Männerdomäne sein. Alles, was ein Mann so braucht, titelte kürzlich ein Supermarkt. Warum ist es so, habe ich gefragt und ich habe eine Bekannte von mir gefragt, ich habe gesagt, was meinst denn du, warum es immer heißt, dass Männer die besseren Griller seien? Und dann hat sie gesagt, ach weiß Ecke, wahrscheinlich, weil alle bloß denken, dass die Frauen die Kohle bloß zum Fenster rausschmeißen. <lacht> Nein, im Ernst, im Ernst, es ist bewiesen, es ist bewiesen, dass der Mann noch eher 
den Urinstinkt des Jägers und Sammlers in sich trägt. Er, der Mann natürlich, muss derjenige sein, der die Familie nicht nur beschützt und behütet unter solch einem tollen Zelt, sondern auch mit Essen versorgt. Liebe Gemeinde, in der Bibel ist über 50 Mal davon die Rede vom lieblichen Geruch des Fleisches über dem Feuer. Vom lieblichen Geruch, der von einem Altar aufsteigt, wenn über dem Feuer ein Opfertier für Gott dargebracht wird. Ein Geruch, den Gott liebt und mit dem Gott geehrt wird, steht im vierten Buch Mose. Ein Grillfleisch riechender Gott also. Im Rauch spiegelt sich also die Güte Gottes und die Frömmigkeit, die Frömmigkeit der Menschen wieder. Und liebe Gemeinde, sehen Sie es mir nach, wenn mir hierbei solche Gedanken kommen, wie dass wir in unserer lutherischen Tradition manchmal unheimlich sparsam sind mit solchen sinnlichen Reizen. Unsere katholischen Glaubensfreunde, die wissen ganz genau, wonach und wie der Sonntag riecht, nämlich nach Weihrauch. Bei uns, wonach riecht da der Sonntag, wenn es gut läuft, nach Schweinebraten. Ist ja auch nicht schlecht, aber das ist das Dilemma oft bei uns. Die wirklich beeindruckenden Düfte des Lebens erinnern uns nicht an Gott oder Kirche, sondern ans ganz normale Essen. Grill and Chill, oder was hat der Glaube mit Grillen zu tun? Drei kurze Einwürfe. Erstens, jedes Grillen kann den Charakter eines kleinen Erntedankfestes haben. Zweitens, jedes Grillen kann den Charakter eines kleinen Abendmahls einer kleinen Eucharistiefeier haben. Und drittens, jedes Grillen kann den Charakter eines kleinen Sabbats, eines Ruhetages, eines Feiertages verheißen. Erstens, jedes Grillen kann den Charakter eines kleinen Erntedankfestes haben. Liebe Gemeinde, wenn wir uns bewusst machen, wie uralt manche Traditionslinien unseres Grillens sind, warum sollen wir nicht daran anknüpfen? Wir brauchen heute zum Glück keine Opfertiere mehr darbringen, aber was spricht dagegen? Wenn wir beim Grillen einen dankbaren Blick auf unser Essen und unser Leben werfen, eine schlichte rote Wurst auf dem Grill im Kontrast zu Analogkäse, Geschmacksverstärker oder sonstigem probiotischem Krimskrams. Wie gut, dass es das Eigentliche noch gibt. Zu sehen, dass wir auch ohne Induktionsherd oder Mikrowelle satt werden. Sich zu freuen, dass Nachbarn und Freunde kommen mit Salaten oder anderen leckeren Kleinigkeiten, die mit Liebe gemacht sind. Schätzen wir das überhaupt noch? Gute Nachbarn, ehrliche Freunde, nette Kleinigkeiten, dass wir miteinander feiern können, dass es uns so saumäßig gut geht, dass wir auch einander das Feiern gönnen können, dass wir nicht bloß zerstritten und einander vor Neid anzeigen, bloß weil der Nachbar mal bei einem lauen Sommerabend länger als bis 22 Uhr draußen sitzt und gemütlich miteinander quatscht. Grillen und danken, dankbar grillen, dankbar sein, dass wir genug zu essen und zu trinken haben und dass es uns gut geht. Danke auch an unsere Landwirtinnen und Landwirte, die für uns diesen Sommer durch Ackern im wahrsten Sinne des Wortes und Ernten, wo wir in den Urlaub fahren. Das alles sind beileibe für uns keine Selbstverständlichkeiten. Das ist viel wert und dafür darf man auch mal Danke sagen und dankbar sein. Zweitens. Jedes Grillen kann den Charakter eines kleinen Abendmahls einer Eucharistiefeier beinhalten. Für die Gemeinde, ob unser Grillen ein Fest ist, das Menschen und Gott gefällt, das liegt an uns. Wir entscheiden, genießen wir die Gaben der Schöpfung, schaffen wir beim Grillen eine gute Gemeinschaft, reden wir gut miteinander und übereinander, 
über unsere Sorgen und Freuden. Und nehmen wir uns Zeit einmal, einander in Ruhe zuzuhören. Wird auch mal zum Beispiel jemand eingeladen, der nicht damit rechnet, aber der sich dann umso mehr darüber freut. Jesus hat seine Jüngerinnen und Jünger eingeladen und hat für sie gegrillt. Im Johannesevangelium Kapitel 21 steht, Jesus kam abermals zu seinen Jüngerinnen und Jüngern an den See Tiberias. Und Jesus sagt zu ihnen, habt ihr nichts zu essen? Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zu Rechten eures Bootes, so werdet ihr etwas fangen. Da warfen sie die Netze erneut aus und fingen so viel, sie konnten es kaum erziehen wegen der Menge der Fische. Und als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und Fische drauf liegen und Brot. Da sagt Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet mit mir das Mahl. Da nimmt Jesus das Brot, gibt es ihnen und desgleichen den Fisch und sprach, nehmt und esst, nehmt und trinkt. Liebe Gemeinde, ein Kohlenfeuer. Das gemeinsame Grillen kann auch die Gemeinschaft mit unserem auferstandenen Herrn widerspiegeln. Das gemeinsame Mahl. Habt ihr nichts zu essen, sagt Jesus. Gott will, dass wir genug zu essen und zu trinken haben. Dass es uns an Leib und Seele gut geht. Dass wir eine gute Gemeinschaft mit unseren Glaubensgeschwistern und mit Gott haben. Jedes Grillen also als eine kleine Reminiszenz, als eine kleine Erinnerung an das Abendmahl, an eine Eucharistiefeier. Drittens, jedes Grillen kann den Charakter eines kleinen Feiertages, eines kleinen Ruhetages haben. Grill and chill. Grillen und chillen. Das englische Wort chillen bedeutet ganz einfach, sich nach einer Arbeit, nach einer Anstrengung auszuruhen und sich zu entspannen. In der Genesis, im ersten Buch Mose, steht so oder so ähnlich, als Gott alles Fleisch und Wurst köstlichst gebraten hatte, ward er mit dem Grillen zu Ende gekommen und ruhte. Und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte, ruhte von allen seinen Werken. Und Gott segnete den siebten Tag, heiligte ihn, weil er an ihm ruhte, von seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Liebe Gemeinde, so wollen wir das Gleiche tun, es Gott gleich tun und das Grillen und noch mehr das anschließende gemütliche Beisammensein nutzen, um selber zur Ruhe zu kommen, zu entspannen und die Ruhe zu genießen. Gönnen wir uns solche Grilloasen der Ruhe und der Entspannung. Also kann jedes Grillen eine kleine Reminiszenz, eine kleine Erinnerung sein an den großen Sabbat, an den großen Ruhetag Gottes. Zum Schluss noch eine ganz kurze satirische Bemerkung eines guten Freundes, die er mir im Internet geschrieben hat, als er von dem Thema dieses Gottesdienstes hörte. Da schrieb er mir, nicht ganz ernst gemeint, spüre ihn wieder, den uralten Ruf unserer Vorfahren. Diese tapferen Jäger in den endlosen dunklen Wäldern auf der Heid. Sie raunen uns zu. Kommt, Männer, seid wie wir. Ergreift das Fleisch, entfacht das Feuer. Möge die Gattin Mozzarella auf Tomaten anrichten. Du aber, Mann, wirst Teil der großen Grillgemeinschaft sein. Du bist einer von uns im Bund der Feuerkerle. Sei unser Glutsbruder. So war es und so wird es immer sein. Die Kohle sei mit dir. Amen.
Gott, du willst das Glück der Menschen. Unser Leben soll ein Leben in Fülle sein. Angst und Sorge gehört zum Leben dazu, aber auch Kraft und Hoffnung. Arbeit gehört dazu, aber auch Erholung und Freude. Grill and Chill. Zu dir wollen wir beten. Für alle, die nur ihre Arbeit kennen und darüber die Menschen in ihrer Nähe vergessen. Lass sie zur Besinnung kommen für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Für die Menschen, die von der Ruhe und Stille erschlagen werden, lass sie geduldig auf deinen Geist warten. Für die Menschen, die ohne Arbeit sind, lass sie ihre Selbstachtung nicht verlieren. Für die Menschen, die sich selten eine Auszeit gönnen, schenke ihnen die Gelegenheit und den Mut auszuspannen. Für alle, die in eine Lebenskrise geraten sind und keinen Sinn mehr sehen, Lass sie Menschen begegnen, die ihnen nicht ausweichen. Für die alten Menschen, die sich überflüssig vorkommen, lass sie erfahren, dass auch sie wichtig sind. Für unsere Toten, lass sie bei dir finden, wonach sie sich, sie sich ein Leben lang gesehnt haben. Denn du bist ein Gott des Lebens. So erhöre unsere Bitten, und gib uns, was gut für uns ist. Darum bitten wir dich heute und alle Tage. Amen. Und gemeinsam beten wir das Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat und das die Christen auf der ganzen Welt beten. Vater, unser im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht zu Versuchung, sondern löse uns von der Böse. Denn er ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit, die Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, segne unser Leben. Gott, der Herr, Behüte und bewahre uns. Gott, der Herr, sei über uns wie ein Schirm. Wie ein Schirm, der uns schützt. Der Herr spanne seinen Segen über uns aus wie ein großes Zelt. Gott, der Herr, segne unser Leben und alle unsere, eure Tage. Der Herr begleite euch mit seinem Segen auf allen euren Wegen. Gott, der Herr, lasse seine Liebe über uns regnen, so dass wir eigentlich keinen Schirm bräuchten. So segne uns und behüte uns der gute und dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.